Esta es una muy buena noticia desde el área metropolitana. Durante todo este año y el año pasado hemos advertido que la ciudadanía y las entidades públicas y obviamente la Fiscalía General de la Nación y la Policía tenemos que tener un mismo comportamiento y es ser la voz de los que no tienen voz. Hoy la fauna silvestre sufre la inclemencia producto de la comercialización, distribución, cuando es un acto ilícito como lo contempla el Código Penal. En ese sentido, nosotros hemos acompañado los procesos que adelanta la Fiscalía y también la Policía. Este es un proceso que va a finalizar con total éxito. Son 46 aves que se encuentran hoy en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana, es decir, el CAP, en un espacio que contempla siete hectáreas. Allí está acompañado de profesionales especialistas para la atención y cuidado de estas aves. Nosotros tenemos como protocolo primero determinar que estén en cuarentena, es decir, durante 40 días estas aves van a estar separadas a otras aves, principalmente para identificar sus comportamientos, sus condiciones en las cuales se encuentran y el proceso de rehabilitación y de liberación puede durar entre 8 meses y 12 meses, es decir, estas aves tendrán que sufrir un proceso de cuidado y acompañamiento de la autoridad ambiental, para este caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, precisamente para que luego puedan regresar a su hábitat natural. No es garantía que efectivamente pueda suceder, pero vamos a hacer todo lo posible. Estas aves se tienen que liberar de a dos, no pueden ser solas. Definitivamente hacemos un llamado a la ciudadanía por generar conciencia, paremos ya el tráfico de fauna. Es un propósito que tenemos todas las entidades públicas y para hacernos una idea de la importancia que tienen las aves es de notar que pueden ser pequeñas o grandes, pero estas son dispersoras de semillas. ¿Qué significa que sean dispersoras de semillas? Que muchos de los árboles que existen en la, en la Amazonía o incluso en nuestro territorio metropolitano es producto de estos servicios ecosistémicos que ellas tienen. Cuando vuelan y consumen los alimentos, eh, botan o sueltan semillas que terminan en convirtiéndose en árboles. Estas son muchas de las funciones que ellas tienen en el componente ambiental y hay la importancia de cuidar todas las especies. Eh, muchísimas gracias y desde el área metropolitana estamos comprometidos para ser la voz de los que no tienen voz, para generar conciencia ambiental y para hacer una transformación real para el cuidado de toda la fauna silvestre de nuestro territorio nacional.